。有什么意思啊？啊，是你。朋友们，大家好，咱们今天继续在陕西省西安市赶大集。三六九胶带走，位于秦岭脚下的胶带大集已经有上百年的历史。胶带镇隶属于西安市蓝田县，距离西安市中心四十多公里。灞桥大集消失之后，这里就是西安辖区内规模最大、离城最近的乡镇大集了。今天是农历新年后第一天逢集，虽然雪后初晴，到处都湿漉漉的。但来赶集的人仍然非常多，除了附近乡镇的人们，西安市区也有很多人专程赶来体验大集上热闹红火的烟火气，也有很多人到集市上来只为了品尝当地的特色美食。胶带大集的饸饹面、炒凉粉、洋芋糍粑、红豆米饭、赠糕、烂牛肉等都非常有名气。进入集市没多远，我就被热闹的美食摊位吸引过来。炒的什么？这，这个，凉皮吧。啊，炒凉皮吧。啊，炒凉皮啊。哦。老板在炒凉粉的锅里炒凉皮，把我搞糊涂了，连凉皮都没有看出来。这凉粉炒一块儿了。这是炒凉皮的，最好。这凉粉的话，一会炒。啊。哇，天香。一起炒。啊。这一天是好不？味道好。味道好。我跟你讲，这次我这大油，大油干多少？因为这家是七千的，再有三千的青油的。哦。你再放点油，放油放哪去？放油放，就是沿那个大油的炒，那个味道强。哦。七成的猪油。哦哦。三成的猪油。哦。三成大豆油是吧？不是，青油青油。啊，青油。哦哦。就是那个油，啥？菜籽油。菜籽油。菜籽油。所以它炒出来香啊！很快，这碗凉粉炒凉皮就做好了。确实像老板说的那样，这样炒出来的凉皮真是很香。如果不是我刚吃完早饭，这个视频很可能就到此为止了。热一刻。这一碗多少钱啊？一块八块。哦。肯定要钱了，你拍。啊，要多少？哦，这里边也加糯米吗？不加，纯不加，纯洋芋啊。哎，这专门他吃吧，洋芋嘛。哦，他粘是吧？啊。这要打多久啊？嗯。打多长时间啊？半个小时。半个小时啊？对，我点了半个小时。炸好的洋芋有很好的粘性和弹性，可以直接蘸糖吃，也可以这样下油做一碗炝锅酱汤。加上花椒粉、葱花、精盐、油泼辣椒、咸香辣里带点甜，口味很棒。你在这吃吗？拿走。吃啥呀？这辣子得够，不给你再搁些。对。对的。好，我给你吃一次，小孩打好放凉了，就是这种冻似的了。哎、这是刚打好的，就是这样的。我是刚吃来的，是啊。啊。放中午的了。中午就是放的。嗯。坐下。那边坐都可以坐，那边。坐五里，坐五里。二十四。放两肉。
。很多人专程来交代大吉品尝这里的葱花饼和豆腐脑。从早到晚，这个摊位总是座无虚席。交代的葱花饼和其他地方的不同，发面做的饼油炸以后更加蓬松暄软。哎，这一个得有几斤啊？这个二斤左右，二斤左右。别抢了不？不抢，不抢。好，这儿等一下啊。怎么卖的？呃，三块钱一块儿，一个大的，完整的是十二块钱。哦。呃，刚才那个量怎么的？六块啊，这么大。要六块钱的。嗯。这个小伙，后面哈，知道不？现在一四十，兄弟，八个豆子啊，盐盐跟调料，盐跟来，豆豆腐肉，四十啊，四十，后头就八个豆子啊。老板咔咔几刀砍开油饼，香气一下子就变得更浓郁诱人了。西安人做面食真是颇有一套，不愧是号称碳水之都的地方。来这儿来，上来了，别给我坐。你们啊，你们谈论这个生产的商机，啊，这交代的基本上没啥。拉这儿来。还吃什么？吃菜都啥？吃不要。还没下山菜吗？要吃辣。对。对对对对对对咱这，咱接着。那都要啊！俺还早，赶紧赶紧赶紧。红肉，红肉，红肉。一桶豆腐脑很快就卖完了，老板马上又推来一桶。哎，等一下。他好多了。我还这一天卖几缸啊？哎，一天得卖几缸？这是几几十缸啊？几十缸、啊？几十缸？嗯。啊，四个。
。这一缸得一百多斤吧？啊，那一百多。哦。这儿摸，这儿摸啊！你拍，你拍。哎，这个是红豆的，这个是大枣，啊、哦，这个黑米、农家面，啊、哦，这个、红薯、玉米。天哪，天上吐凉了好东西。啊、好好好，这是花卷儿。这是啊，多少钱一个？都是所有都一块，都一块一个。哦。大件老椒面的哦，大件椒怎么啊？都是一块，一块一个，一块一个，一块一个。这腰啊，腰三个。天哪，你这个过得太诱人了。这是辣椒面吗？对。哦。好了吧？哎，你好，你好。这是米皮儿啊，这是米皮儿、擀面皮儿、面皮儿都有啊，还有鲜年活络、凉鲜活络。能吗？放辣子吧。我来了，我咋听说下来？下来，下来，我下来，下来。哪里有？啊，我们回来了，回来了。哎呀，你们回来放羊血不？羊血。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这微信收款四十八元。五十八，五十八，五十八。哦，还可以在这儿直接就调了吃了。啊，可以直接拌了。啊，这样。连着切片凉拌。啊好。不吃烂牛肉，往在交代走。这句顺口溜说出了烂牛肉在当地人心中的地位。交代烂牛肉的特色之一就是软烂，这也是烂牛肉名称的由来。这是论份吗？拌的？呃，这个十块一份，三十五一斤。啊，这个那个是四十五一斤，四十五一斤。那个腱子肉是六十五一斤。哦，知道，然后称的。哦，这样哈。然后现切现拌。别拆。<笑>西安所有的大吉早市上都少不了甜蜜蜜的赠糕，这种用红枣、红豆和糯米长时间蒸制而成的美食，占据着西安人最爱甜品的宝座。这份是三块，三块的，嗯、呃，两个米。好、哦，那是红豆饭，红豆饭。应该有三块、四块、六块。蛋糕是一层红枣、一层糯米层叠着蒸的，所以糯米里面也浸透了香甜的红枣味道。老板装的时候可以清楚地看到蒸烂的红枣和糯米的分层。不是米枣，是米枣。这是炖的萝卜豆腐，啊，这是萝卜土豆，白菜豆腐，啊，这是白菜豆腐，哦，都是放了肉丸子的，哦，肉丸子，这是按份卖的吗？一份十块钱不？哦，十十块钱放开吃，哦，不限量，哦。二零一五年，印度总理莫迪访问西安期间，国宴上的主食就是红豆米饭。红豆饭原本只有在喜事的时候才吃得到，这是我们红肥细丝吃的。现在交代大集上的红豆饭与炖菜搭配，十元一份，饭菜都不限量
之后看一下。颜色深的这些是花桥做的干荷乐，黄色的干荷乐是苦桥做的。蓝茶翡翠。啊，这是鲜的。啊，这是新鲜的。这种浅色是苦桥是吧？啊，这种是苦桥的。嗯。这是桥面的。谢谢。来吃。新鲜的油豆。啊、这个面里是放了油了吗？啊，烫的，开水开开水烫的。哦，开水烫的。啊，是不是也加油？感觉油乎乎的。呃，稍微要加一点，得稍微加点油啊。稍微加一点油都都都不难受的。哦，现在就有一种糯米的感觉了。啊，对。这里这个很先进，还带着油温器啊。嗯。温度高了就添点油吧。啊，温度高了添点油。哦。这是油茶跟油糕两个油温不一样。哦，把油调的时候，这个温度得调哈。油茶要油温高，油糕要油温稍微低一点。哦，这个样。谢谢老板。啊，没事。这个有一条巷子。哪里啊？我我给你做的是一条街。谢谢。大叔特别和气，笑眯眯的同意我拍摄他的摊位。啊，这个豆皮是不挑的，直接带着豆皮做的。不挑豆皮儿啊，不含石膏，浆水点的啊，浆水点的啊，浆水点的。所以它比普通的豆腐要油一些，是吧？啊，带着豆皮儿哈。不挑豆皮儿啊。就是那软黄金嘛。软黄金啊。是啊，口感。老人家里依然遵循着传统而古老的豆腐干制作方法。磨盘磨豆，浆水点卤，再由人工挤压豆腐成型，多次卤煮，最后经过天然晾晒，做成这种号称软黄金的商洛豆腐干。这种费时费力的做法，现在已经很少见到了。临近中午，韭菜盒子的摊位上也排起了队。我上午过来的时候，没看到他们出摊。现在转回来，准备在打洋芋糍粑的摊位上吃碗羊血河了的时候，才看到，虽然只是一个小小的摊位，但老板收拾的干净利落，让人看了就放心。颜色有点黑哈，嗯，活有点大了，这个好。谢谢老板。河乐古称河漏，因为做法是用这样的河乐床子挤压面团漏入沸水中而得名。这种做法适用于那些没有小麦面粉、粘性大、无法按常规做法制成面条的面类，比如荞麦和油麦。
吱吱呀呀的声音中，我的荞麦和乐就压好了。我当时真应该再来一碗，试着亲手压一份和乐。荞面和乐是陕西省著名的传统面食，被誉为北方面食三绝之一，与兰州拉面、山西刀削面齐名。据说荞麦和乐既营养丰富，又不容易胖人，所以转了一圈，午餐还是选择了这种健康饮食。西安有一句俚语说：“荞面和乐黑是黑，金刃爽口能待客。”新鲜出炉的荞麦和乐不像拉面那样筋道，吃起来爽滑细腻，非常顺口。在这个摊位上，他们当地人还是吃洋芋糍粑的比较多。老板一直在不停手的忙着做洋芋糍粑。老板娘的妈妈一直在催我赶紧趁热吃荞麦和了，她说这东西凉了就不香了。快点吃噻！嗯嗯。你那个嘴跟别人嘴型不一样。你好，老板，拍一下。这个是不是就是吃那个油茶麻花用的那种？对，哦，这个多钱一斤啊？十块钱一斤。哦，我们在小南门早市拍到的油茶麻花是唯一一种把油茶和麻花结合在一起的特色美食。这种美食只有西安地区有，其他地方是见不到这种吃法的。水晶饼是西安地区的一种点心，以蓝田县出产的最为知名。这种传统青红丝油酥馅的酥饼号称“勤点之首”，就是陕西最好吃的点心的意思。谢谢。大城市里很少见到的电器维修店，在这里依然很受欢迎。这里不限品牌，不限种类，几乎日常的电器都可以维修。你好，老板，我拍一下。石子馍是陕西的一种传统面食，因为加工的过程中用到加热的石子而得名。现在这种酥脆咸香的石子馍已经从主食变成了一道风味小吃。啊，这有带馅儿的石子馍啊！这是什么馅儿啊？板栗的、五仁的，还有那个麻辣的。哦。这个好吃一点，它是口味一般，呃，主要吃咸的那个五仁的，五仁的买的比较多一点。来，看着啊。这些多少钱啊？十二。十二。小麦粉和荞麦都一样甜。哦。拿让我拿袋。这种红红绿绿的馒头特别抓人眼球，远远的就看到一群人围着在买。哦，不是蒸好的就有颜色，是后来点上的。嗯，是这种植物的那个颜色吗？嗯，不是，深色素。哦。
我也请你站起吧<笑> 出门都用手机扫一扫白色可以擦我还没有对象你们今年住上大别墅明年还能成为暴发户争取的奖学的水水皮的鳄鱼皮的摩擦你好了吧来乐堂董米狗乐堂尖微小食之后走花坛来乐堂董米狗乐堂尖微小食之后走花坛西安老堂是一种麦芽堂是用大麦芽粉和红薯做成的物资匮乏的年代这种成本低廉的糖果为一
杯了，便宜杯了。谢谢。来，喜庆龙舅，便宜杯，打圆一点，十五元二斤，二十块钱乘三点二，龙舅便宜杯了，便宜杯了。小杨刚好合适。小腿有哪里啊？小腿有。这是一个卖茶饮的摊位，柠檬、玫瑰、菊花、罗汉果，直到各种茶叶。我觉得拍摄长视频最有意思的一点，就是可以为观众提供市场的全貌。尤其是当我在短视频平台看到这个市场的部分摊位时，我就会特别好奇这个市场是什么样子的，都有卖什么的。短视频虽然热闹，但总有一种管中窥豹、隔靴搔痒的感觉。再往前走，就到了镇子的边缘，也没啥摊位了，我们这就往回走。在老唐摊位的对面有一家爆米花店，仍然在用老式炉子加工爆米花。我和来自西安城区的一家人好奇地围观小时候最常见的情景。大家小心，马上就会有一声巨响了。炉子虽然是老式的，转动炉子已经不用手摇，烧的也不是煤炭木柴了。还打金属孔啊！哎呀，对，专业。
他这条是多少钱、啊？他这条二十块钱。哦。赶集是很辛苦的工作，这个麻花摊位的老板每个月要赶三个地方的集市，每天都要在镇子之间拉着货物奔波，重复着支起摊位、架好油锅、炸麻花、收摊这一整套工作流程。每个月只有不逢集的时候可以休息三四天。交代大吉兴旺发达的另一个原因，就是这里靠近白鹿原影视基地景区。每逢集市，总会有大批游客往返于白鹿原影视基地和交代大吉。可以说，旅行社在一天的时间里，就让游客们深度体验了西安的阳春白雪与下里巴人。还有门面的，一号七，他都要在你的里里面搞，会拿出来换一面，然后还要达到他的要求，是是吧？咱进城区要求就比较多了。对，咱门头房价格也高呀，现在。啊，对。我一直在寻找这种叫做“叮当”的童年玩具，最后终于在这个卖炉子的地方找到了。这种用非常薄的玻璃做成的玩具，可以发出叮叮当当的声音，因此得名叮当。依靠玻璃震动发生的叮，当时真正的易碎品，一吹一吸之间用力稍大，就会让它碎成玻璃渣子。我本人的记录是只吹一次就搞碎了一个。那给你吹一个。哇，一百八。<音><音><音><音><音><音>